Okay guys, ito yung tubig fake form na binabanggit ko sa inyo kanina. Ayan, kung makikita nyo, ang ginawa ko sa kanyang design, dalawang basin nito sa ilalim, ito yung pinaka water source. Good day mga ka-backyard! Magandang hapon sa ating lahat. Nandito na naman tayo sa ating backyard para sa panibagong episode dito lang sa JBM Aquayard. Napakasarap talaga magkape paghapon guys. So, ayun na nga, uh, ngayong hapon naman, ang isi-share ko naman sa inyo is yung ginawa ko nga technique para sa aking live na to be fixed form dahil nagiging problema ko rin yung aking mga to be fixed form pag bumibili kasi ako ng to be fixed form is uh, pertabo na siya so marami yan na siya so kailangan ko ng mas malakas na irator para mabuhay sila pero ngayon ang ginawa ko is uh, may ginawa akong panibagong technique na nasa maliit lang na basis lahat ng aking binili pero buhay na buhay sila so yun ang isi-share ko sa inyo ngayong hapon And at the same time, meron din akong uh, isi-share sa inyo. I-update ko na rin kayo dun sa mga goldfish na pinayaram sa akin ng ating kabakyard na si Mercy de Asa. So, i-update ko kayo ngayon guys kung ano na yung status nila ngayon at kung pwede na ba sila i-breed or hindi pa sila pwede i-breed. So, tara guys, let's go! So, ito na guys yung mga goldfish na pinahiram sa akin ni Kabakyard na si Mercy Diasa. So, tatlo sila. Uh, ito yung mga red and white na broadtail uh, Thai Oranda. Hinalo ko na rin sila dito sa aking mga local na Ryukin at yung Demi Kinaitim. Ayan. So, yung status nila ngayon is hindi pa sila nagahabulan. Eh. Wala pang chase na nangyayari. So, ibig sabihin hindi pa sila ready para mag breed para makita natin ng malapitan huhulingin ko sila uh, ipapakita ko sa inyo kung ano na yung pinaka actual na itsura nila ngayon simula nung kinuha ko sila kay Mercy Diasa so guys ito yung female na uh, red red and white broad tail oranda so kung mapapansin nyo ayan yung kanyang uh, egg spot ay hindi pa gaano nakaluwa pero sa tingin ko malapit na to kasi malaki laki na yung chan nya pero hindi pa siya kasi hinahabol ng mga male so ibig sabihin hindi pa ganun kapuli develop yung mga egg so baka maghintay pa ako ng mga ilang linggo bago ko sila talaga i-breed Once na makita ko na hinahabol na ito ng mga ng mga mail, so yun na yung time na ready na ito para i-breed. Pero kung makikita nyo yung yung form ng kanyang buntot, yan, napakaganda ng form niya, tsaka yung katawan niya napakaganda. Although ito ay bata pa, siguro yung yung body niya is uh, 3 inches and then y then yung overall size niya is uh, I think mga 4 to 5 inches. So, napakaganda talagang gawing breeder nito. At, uh, okay guys, bago yun, uh, kanina umaga kasi, nag ako ng mga uh, order sa akin ng mga Aitin Platin and then Molly. So, bago tayo pumunta sa ating main topic, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko nire-repack yung mga order sa akin ng mga isda. So, tara guys, panawarin natin to.
Okay guys, ito yung tubi fake swarm na binabanggit ko sa inyo kanina. Ayan, kung makikita nyo, ang ginawa ko sa kanyang design, dalawang basin ito. Sa ilalim, ito yung pinaka water source. Then, may naglagay ako ng submersible pump. Ito yung submersible pump nya. Ayan, then aakyat yung tubig pataas. Ayan. Tapos, nag nag uh, create lang ako ng DIY na na tubing ayan may butas yan so hanggang ilalim yan ito ayan para doon bababa yung doon papasok yung tubig palabas then pag pagpasok doon bababa yung tubig dito sa baba dito pupunta then naglagay ako ng uh, tab na may butas kung mapapansin nyo yan may butas sya sa ilalim para yung tubig Uh, doon siya lalabas sa ilalim so mapipilter ngayon yung dumi may iiwan dito sa buwangin then uh, lalabas doon sa dito sa ilalim na to dyan lalabas yung tubig na galing dito sa taas so ito, itong uh, box na to hindi lang buhangin ang laman nito meron din tong mga filter media sa ilalim meron siyang uh, meron siyang foam, meron siyang ceramic ring meron ding uh, pumay stone So, ganun lang kadali yung ginawa kong setup dito. Kaya kung makikita nyo, yung aking mga uh, tubifex worm is talagang mapupula siya. So, itong mga to ay uh, siguro 4 days na sila rito. So, so far, uh, walang namamatay. Hindi bumabaho siya. So, kaya masasabi ko na effective yung ginawa kong ganitong technique. Dahil talagang... Uh, Uh, nagsusurvive yung mga tubifex worm ko at saka nalilinis sila ng gusto napipilter yung mga dumi nila bumababa dun sa dito sa filter box na to then paglabas nung, nung tubig dun sa baba, malinis na siya so pag hinigop siya pataas itong lumalabas na to malinis na yung nilalabas niyang tubig kaya naman kung dati uh, sa ganito kalit na basin konti lang yung nilalagay ko na tubifex worm Then, nilalagyan ko siya ng malakas na aerator. So, ito yung aerator ko dati. Ito ay mahina pa to, Mas malakas pa to noon dito. Pero talagang namamatay pa rin siya. Tsaka, sa isang araw, ang pinapalit ko sa kanyang tubig is uh, siguro 3 times. 3 times ako magpalit sa isang araw ng tubig sa kanila. Pero ngayon, uh, sa ganitong setup, tignan nyo, marami yung aking mga tubifex worm. Pero pag nagpalit ako nito sa isang araw, isang beses lang. Minsan, hindi na ako nagpapalit kasi nakikita ko na malino naman yung tubig niya. Kaya masasabi ko na napaka-effective nung ganitong klaseng setup para sa ating mga tubifex worm. So, yun guys, uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood at maraming maraming salamat sa inyong mga positive feedback, sa inyong mga uh, inspiring na mga comments, sa inyong pagda-like ng video. So, patuloy lang tayong mag-like, mag-share and comment. Nga pala guys, kung ikaw ay bago lang dito sa ating channel at naaaliw ka sa mga ating uh, pinapakita at nakaka-relate ka sa ating mga pinag-uusapan dito, Huwag mong kalimutan i-click yung subscribe button sa baba. Then, uh, i-click mo rin yung notification bell para naman pag tayo ay may bagong video upload ay manonotify ka sa mga kaganapan dito sa ating backyard. Muli guys, maraming maraming salamat sa inyong pananood dito lang sa JBM Aquayard. <laughs>